皆さんご金曜神川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースです。今日の主な話題は4つ。1、ドイツのウクライナ支援。一国で欧州全体の半分を占めています。2、イギリス外交の展開。ウクライナ支援を行うにあたって、ドイツにある提案をしました。3、ウクライナ軍の遠距離攻撃。ロシア軍とやり合うも性質の違いが明らかになっています。そして、関連の動画をいくつかご紹介していこうと思います。ドイツのウクライナ支援、2024年においては、75億ユーロ、日本円で 1.2 兆円ほどの予算が投じられます。まず第一にウクライナ軍の兵士1万人の訓練を担当そして兵器支援においては防空システムアイリスティーまた対空セッションゲパルトも追加で送ります戦車の供与はレオパルト2については現在のところ予定なしレオパルト1については80両以上を再生品として送りますその他ちょっと目新しい話として多目的ヘリシーキング MK41 というのを6機送るそうですその他、榴弾砲の弾薬23万発、走行輸送車、公兵戦車など様々なものをドイツはウクライナに供与します。アイリスティはウクライナに対する防空網を強化するために非常に有効なものです。西側製の防空兵器としては、パトリオットに準ずる高性能さだと評価されています。対空戦車ゲパルトについては、アイリスティのような高度な防空能力はありません。しかし、ロシアによるウクライナ侵略はすでに2022年、2023年、そして2024年と続いていますから、長期的な戦いにおいては非常に重要視されています。製造に時間がかかる。そして単価としても非常に高いミサイルについてはどうしても数としても予算としても苦しいものがあります一方ゲパルトのような実弾機関砲弾をもとにした対空兵器というのは数で押し寄せる攻撃に対しては非常に有効なのですロシア側はイランで設計開発された大型の自爆ドローンシャヘドをロシアはライセンス生産するようになっておりこれを撃墜する手段としてゲパルトが非常に重宝されています今年ドイツはレオパルト2については供与する予定はなくレオパルト1のみとなりますただレオパルト1が旧式だから役に立たないかといえばそうではなくてウクライナの戦線は北から南まで1000キロ程度ありこの非常に広い戦域を全てカバーするためにはより多くの兵器が求められています特に現在のウクライナ軍は守りに徹している状態ですから古い戦車であろうとも統治家としての活用であれば十分に役に立つでしょうこのほかヘリ6機や火橋戦車工作車両などドイツの軍事支援はかなり一通り揃っていると言えますただし欠けているものはどうしても気になるものですドイツのウクライナ支援で欠けているものそれが2つ目の話題イギリス外交の話としてご紹介しますドイツからウクライナに供与する兵器リストの中に巡航ミサイルが欠けていますこの点についてイギリスは懸念していてドイツに対してある提案を持ちかけたとドイツの経済誌が報じていますイギリスの提案はこうですドイツが議会内での意見対立をもとにして巡航ミサイルタウルスをウクライナに供与しないというのであればそのタウルスをイギリスに売ってくださいそうすれば我が国はタウルスを自国の備蓄品として持ち一方においてその備蓄分の数だけ自国の持っている巡航ミサイルストームシャドウをウクライナに供与するでしょうこのような提案をしたというのですイギリスとしても自国の持っている巡航ミサイル完全に底がつくまで供与したくないはずですですからドイツから巡航ミサイルを購入するという形で在庫を積み上げて一方においてすでに供与している実績のあるストームシャドウをウクライナに供与しようというのですこれでドイツがウクライナに対して供与していない巡航ミサイルの穴をイギリスが増量することで補おうというわけですこうした提案が実るかどうかは分かりませんがヨーロッパ内でウクライナ支援をどのように最適化するかは話し合いが進められているところです。次にウクライナ軍の遠距離攻撃。ロシア軍とやり合うも性質の違いという話についてご紹介します。先日、ウクライナ軍の大型突撃ドローンがサンクトペテルブルグの石油関連施設を攻撃したことを皆さんにお伝えしました。この時は、サンクトペテルブルグに最も近いところから見ても900キロ以上の遠征でした。その後、ロシア側からもウクライナに対してミサイル攻撃や大型の突撃ドローンによる攻撃が繰り返され、それに応じるような形でウクライナ軍もまた新たな攻撃を行いました。今度は北ではなく南。
ロシア本国領トラプセというところの石油関連施設を攻撃しています。サンクトペテルブルグの時と同じように石油関連施設が炎上しています。おそらくこの地域における防空網は存在していなかった可能性があります。一方、ロシア軍によるウクライナに対する遠距離攻撃は、そのほとんどが一般市民を狙ったものです。高層住宅や人の集まりやすいショッピングセンター、公共施設など、より多くの人々を殺傷することに彼らの意図があります。より多くの人々の命を奪うことで、ウクライナ人の戦う気持ちを萎えさせたいのでしょう。なお、サンクトペテルブルグに対しては、対空兵器 S300 の配備が行われるといった話から、関連動画などが投稿されています。おそらく今回のロシア南部におけるウクライナ軍の突撃ドローンの攻撃によって南部においても同じように防空兵器が持ち込まれることでしょうただし今回の動画の最初の方で述べましたが大型の突撃ドローンは値段にすればおそらくは100万円以下のものからまあ数百万円のもの程度で値段的には安いです一方でこれを迎撃するのに対空兵器 S300 や S400 のミサイルを使った場合どうやってもコストパフォーマンスとしては非常に悪く攻撃する側が有利となります続いてウクライナ情勢の関連動画のご紹介。ロシア南部ベルゴロド州において、ロシア軍の大型輸送機が撃墜されるといった出来事がありました。こちらがその時の様子。大型輸送機が対空ミサイルの攻撃を受けたとみられ、墜落、そして大炎上しています。この時の動画で一つ注目されたのがこちらの黒煙。おそらくはこの地点において、対空ミサイルが大型輸送機を捉えたとみられます。墜落後の映像がこちら。現地からの映像については何本か挙げられているのですが、その中には遺体の映像なども紛れていることから、今回ご紹介するのはこの映像だけにしておきましょう。見るべきポイントはこちらの機体の大量に開いた穴です。おそらくは対空ミサイルが近いところで爆発し、それに伴う損傷だとみられます。内側から爆発したのであれば、このように小さな穴がポツポツといった形では開かないでしょう。ロシア側はこの件に関して、ウクライナ兵の捕虜を大量に積んでいたんだというふうに発表しましたが、この発表にはちょっと怪しいところがあります。先ほども述べましたが、このルカッキーの墜落地点の映像はすでに公開されているのですが、どうも遺体の数が少なすぎるといった問題があります。ロシア側の発表としては、回収した遺体は6名だったということだったのです。私は以前、ロシア軍が撃墜した旅客機の墜落現場の動画などを見たこともあるのですが、その際には地面に叩きつけられて、原型をとどめていない多くの人々の映像などを見たことがあります。今回の大型輸送機の墜落は、それほど高くないところから落ちたとはいえ、多くの捕虜を乗せていたというのであれば、それなりに人であったものが、その周囲に散らばっているはずではないかというのはちょっと疑問に思います。この件、ロシア側の発表をそのまま信じるにはちょっとためらいがあります。続いての動画紹介。こちらの映像はロシア軍の新しい兵器なのですが、ちょっと異様な見た目なので目を引きました。一般的なロケット兵器にしては、見慣れない光景なので、これ一体何かと思ったら、上に乗っかっている部分は海軍が使用している爆雷用の筒なんだそうです。多連装ロケット兵器はそう複雑なものではないのですから、こんな歪な形のものをわざわざ持ち込む必要はないのになとちょっと思います。まあこのあたり、ロシア軍としては予算はかけたんだけれども、現実の工場としては生産がうまくいっていないのかもしれません。続いてウクライナ軍の兵器の紹介。こちらは爆薬を積んだ無人車両です。監視ドローンの誘導のもと、遠隔操作でドローンが走っていきます。このドローンは前線から4キロ程度奥まで進んで道路橋を破壊したそうです。こうした小型兵器の発展が戦争の長期化によりより進んでいます。当然使い捨てなわけですが、このような使い捨ての兵器がより高性能でより安く大量に作られた場合において攻撃を受ける側はより対処方法を入念に準備しておく必要がありますもちろん日本自身もこうした技術についてはウクライナに支援するにあたって参考情報をもらえるような関係を築くべきだと私は思いますドイツの2024年のウクライナ支援は1兆円を超えヨーロッパ各国の中で単独支援としては1位となります2022年ロシアによる本格的な侵攻が始まった時には最も支援に後ろ向きだった国が現在では支援の大黒柱となっているのですから国際情勢の変化というのは目まぐるしいものがありますただ同時に2023年までは
、アメリカがダントツの1位だった状況の中で、ドイツが大黒柱に切り替わってしまったというのは、ウクライナにとってはかなりの痛手となります。それだけにウクライナは今年は、徹底的な防御に接することが求められており、粘っている間に EU におけるウクライナ支援の大規模な予算が決まるまで、持ちこたえる必要がありますしできればアメリカの中でウクライナ支援の話がまとまってほしいものですただしアメリカの方は共和党の大統領候補としてトランプ氏が強さを見せているため彼の影響が及ぶ共和党候補はウクライナ支援に反対している人が多いですこのような状況のためなかなか議会の中でウクライナ支援の予算がまとまる気配が今のところはありません。このあたり、共和党としては、バイデン大統領に自分たちの政策を飲ませるまでは、そう簡単にウクライナ支援の予算に承認はできないと発表していますから、まだまだ共和党、民主党、政治的な駆け引きの一つの材料に使われている面があります。一方で、他国からの支援を頼りにしているのがウクライナだけなのかといえばそうではありません。大型の突撃ドローンでイランからの支援を受けているロシアは、それ以外の国でも北朝鮮から非常に多くの砲弾を受け取っているとされています。当初は100万発程度の砲弾が送られたのではないかと言われていますが、北朝鮮からロシアへ渡った砲弾の数は200万発を超えたと言われています。北朝鮮としてはロシアに売れば売っただけ、それだけお得なものですから、特に彼らにとってためらう理由はありません。食料支援にしてもエネルギー支援にしても、軍事技術にしても、ロシアから得られるものは北朝鮮にとっては非常に大きいのです。そして砲弾というのは、ローテクノロジー品であり、韓国との国境線に多くの大砲を配置している北朝鮮にしてみれば、砲弾をくださいと言われればそれなりの数、備蓄していたという事実があります。ただし、この点について言えば、以前の動画で北朝鮮製の弾薬については、不発弾が多い、暴発することもあるといったことをお伝えしました。この問題に関してもロシア側では、せいぜい困るのは現場の兵士たちに過ぎないといった考え方から特に問題視している様子はありません。検品作業を増やして、あからさまな問題金については、使用前に捨ててはいるようです。少なくとも2022年、ロシア軍による本格的な侵攻が始まる前であれば、ロシアの軍事力評価は世界第2位であり、北朝鮮の支援を受けるなどといったことは想像できなかったことでもあります。しかし、そのような北朝鮮の支援が必要とされるほどに、この戦争はプーチン大統領の想定以上に長引いていると考えるべきでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想、コメント、そして情報の更新に役立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。